Hello everyone. Namaste. How are you all doing today? I'm sure you're doing great. I'm Shruti Tiwari from Top Rankers Supergrads CAT and I am your very personal, your own tutor for MBA entrance preparation. All right. Today I'm here to discuss with you some good PYQs of CUETPG for MBA entrance and we'll be discussing idioms and phrases because that forms a very important chunk of uh, the CUET exam. Uh, out of 20, if I 20 questions of English, all right, if I could say accurately, uh, round about eight to nine questions will be on vocabulary and you can expect as good as three to four questions, even more questions as one word substitution or fill in the blank from idioms and phrases. So this is really important. All right. So let's have a discussion on popular idioms and phrases uh, which are asked in CUET PG. So the first question is a one word substitution for a square peg in a round hole. So idioms basically uh, do not mean literally, all right, what they say, but with their expression or figurative expression rather than that, uh, they give you a very precise meaning, all right, of a very big expression. So rather than saying two, three sentences or a paragraph about it, I can actually use an idiom and say things precisely. That's the beauty of idiom. Now, when I say a square peg in a round hole, what does it mean? A square peg, peg ka pata to hoga hi, peg ka matlab kya hota hai? Glass, it serves wine or maybe some alcoholic drinks. So that is a peg. And then the peg is square and the tray, hole of the tray is round. So will you be able to place it properly? Will it fit in properly? Obviously, no. So what we are saying that the person, all right, is a misfit. In a situation wherein a person is a misfit, his qualifications are very different from what is expected in that particular job profile. Then that person will be called a square peg in a round hole, okay? An electrical engineer or maybe a mechanical engineer working in a bank is a square peg in a round hole. Okay, let's move. As we embark on a new academic year, we have to put our hands to plow if we have to make it worthwhile. Which of the following options correctly explains the underlying idiom? Now, what's the expression here? Academic year start ho gaya hai. Okay, embark means a new day has started. So, new academic year has started and we have to make it worthwhile. Agar hume usse worthwhile banana hai, important banana hai. To we have to put our hands to plow. Vaisi plow ka matlab kya hota hai? Agricultural equipment hota hai. Hal jisko hindi mein bolte hai. Thik hai? Which is used to toil the soil. But here, as I told you, you don't have to take it literally, but figuratively. Alright. So, whenever we use that plow, we actually have to do a lot of hard work, isn't it? Khet mein sabse kathin kaam kya hota hai? Jutai. You know, zameen ko uh, fertile banana. Thik hai? So that is the hardest task in agriculture or, you know, so whenever we say that we have to put our hands to plow or ek or expression hota hai iska, that is uh, to toil the soil. Okay, or to make our hands dirty. That means to do things which are very tough or which would require a lot of hard work. All right. And hence, to take up difficult tasks is something which is the expression or the meaning of the expression. The actor was forced to run the gauntlet of jeering reporters for having featured in a tobacco promotion advertisement. The underlying idiom implies that 
Now, this is the underlying idiom that is run the gauntlet. What is gauntlet, by the way? These are gloves. जब भी कोई फाइट के लिए जाता है या बाउट के लिए जाता है वो ग्लव्स नहीं हैवी वाले पहने होते हैं उनको गॉन्टलेट बोलते हैं सो रन द गॉन्टलेट मींस सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी होना टू फेस समथिंग चैलेंजिंग हु आर जियरिंग रिपोर्टर्स जियरिंग मींस हु आर शाउटिंग इंसल्ट्स ओके okay, बहुत जोर जोर से गालियां दे रहे हैं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं दे आर कॉल्ड ज्योरिंग रिपोर्टर्स नाउ द रिपोर्टर्स आर ज्योरिंग बिकॉज द एक्टर हैज फीचर्ड इन अ टोबैको प्रमोशन एडवर्टीजमेंट सो ऑब्वियसली दे आर अक्यूजिंग हिम दे आर कॉलिंग नेम्स टू हिम इज इंट इट सो वॉट विल द एक्टर डू ऑब्वियसली ही विल डिफेंड हिम सेल्फ और ही वुड फेस देम इज इंट इट सो हैव टू रिस्क लूजिंग हिज लाइफ no the reporters are not killing him they are not going for a fight actually speak unpleasantly to reporters could be but here the reporters are actually speaking unpleasantly had to sit in judgment over the reporters no that's not the expression had to deal with a number of rude reporters and that's exactly uh, this is d so that's exactly what the ex expression means that means you have to deal with or face a challenging situation run the gauntlet ka mean, meaning kya hota hai to face a challenging situation or you have to face a um, an attack all right so that is attack of these rude reporters okay Let's move to the next question. From among the four options, choose the pair of phrases that will be most suitable to complete the following and make a meaningful sentence. So this is kind of fill in the blank. So here in fill in the blank, it is very important that you understand the context of the sentence. Only then you will be able to select the proper idiom or phrase. Okay? When the police offered him a lighter punishment. if he gave them the names of his accomplices the robber decided to dash and dash now what is the context of the sentence police offered him so police kya ek offer de rahi hai kis cheez ka lighter punishment ka if he gave so this is a condition kis condition pe lighter punishment milegi usko If he gave them the names of his accomplices, जो supporters है उसके crime में उनका नाम अगर वो दे देता है the robber decided to maybe agree with them or decided to give them the names and maybe surrender, ठीक है something like that. So near about this, okay? Now let's see what's the meaning of these expressions. <coughs> Bite the bullet. bite the bullet it is not actually biting it okay but actually this means to face a painful or a difficult situation okay that is to bite the bullet okay break a leg painful situation break a leg What do you mean by break a leg? सही में किसी की टांग तोड़नी है नो इट डजेंट मीन दैट ब्रेक अ लेग इज एन इनफॉर्मल और यू नो स्लैंग काइंड ऑफ एक्सप्रेशन विच इज बेसिकली यूज फॉर मोटिवेशन इट इज टू मोटिवेट दैट प्लेयर और प्रोबेबली यू नो परफॉर्मर सेम दैट कम ऑन साम ब्रेक अ लेग यू कैन डू इट वी नो ब्लो देम अवे ओके सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर दैट all right so call it a day what do you mean by call it a day to end hmm? or to wind up something all right or maybe uh, you know you're tired of uh, something you are you've done something for a long time and now you say that let us call it a day okay so you are done away with it all right go back to drawing board go back to drawing board means to restart 
इसको एक्सप्रेशन को ऐसे समझ सकते हैं दैट यू नो यू स्टार्टेड समथिंग मे बी यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ यू नो यू स्टार्टेड सम काइंड ऑफ वर्क बट इन द मिडल और प्रोबेबली बाय द टाइम यू एंड इट अप इट हैज ऑल गॉन रॉन्ग ओके सो यू से दैट वी हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड नाउ दैट मीन्स सब चीजें खराब हो गई है स्पॉल्ड इट नाउ we have to go back to the drawing board that means we have to start it all over again okay so that is go back to the drawing board <coughs> the best thing since sliced bread jab tak bread ki slicing nahi hui thi tab tak use use karna ya you consume karna but inconvenient hota tha so next thing since sliced bread is to get something new or innovative which is very useful or very convenient making your life comfortable theek hai so that is next next uh you know nice or comfortable useful thing theek hai generally uh, in the times of innovation some innovative technique has come in market All right, or maybe a new iPhone, or maybe mobile uh, technology, or automated vehicle comes. Okay, we say that this is the best thing since sliced bread. Sit on the fence. Fence का मतलब मालूम है तुम्हें क्या होता है? What is fence? Bagad. Okay, something which fortifies or boundaries the place to protect it. So that is fence. So if there is a border on it, that means यहां पर है ना वो लेफ्ट में है ना राइट में है ना वो इसकी तरफ है ना उसकी तरफ है द पर्सन इज न्यूट्रल सो न्यूट्रल और मे बी इन डिसिव ठीक है इन डिसिव दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन और राइट स्पिल द बीन्स दैट मीन्स बोरे में भर के आप कुछ लेकर जा रहे हो वो छुपा हुआ है एंड देन देर इज अ होल इन इट एंड ऑल थ्रू द वे यू आर स्पिलिंग द बीन्स ठीक है तो सबको समझ में आ रहा है कि उसमें क्या है सो दैट इज टू रिवील द सीक्रेट और अ हिडन थिंग ठीक है इसका एक और एक्सप्रेशन है इंटरेस्टिंग दैट इज टू लेट द कैट out of the bag to let the cat out of the bag theek hai that is to reveal the secret call it a day maine batai diya hai to end okay that means to wind up something so yahan par agar hum dekhe to what is the context the context is that the police officer offered him lighter punishment if he reveals the names so reveal ke liye yahan pe spill the beans hai and obviously when he has revealed the names he will give up theek hai or he would surrender so that is call it a day he will <coughs> end the life of a criminal okay not getting into it anymore okay next question uh from the four options given choose the one word substitute for the phrase occurring once every two years by annual is by annual occurring once every two years uh oh no it is happening twice every year in one year it happens two times that means six monthly okay so that is what is called by annual by means two annual means something which happens once every year monthly is something which happens once every month and what is bi monthly something which happens twice every month isn't it uh, 15 days me fortnightly biennial is something which happens once every 2 years okay do saal me ek bar ho raha that is what is called biennial All right. So the idiom is to have sticky fingers. To have sticky fingers. What is the correct meaning of that? Um, 
अगर चिपचिपी फिंगर्स हैं या फिंगर्स पे कुछ चिपचिपा लगा हुआ है तो जिस पे भी लगेगी क्या होगा वो चीज इससे चिपक जाएगी सो so बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है उसके लिए जिसे हेरा फेरी की आदत होती है ठीक है अ पर्सन हु एक्सपर्ट इन पिल्फरिंग ठीक है और बेटर वर्ड वुड बी क्लेप्टो मैनिया मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन सो क्लेप्टोमेनिया किसको बोलेंगे जिसे चोरी करने का ऑब्सेशन होता है जिसे हेरा फेरी करने का ऑब्सेशन होता है जहां जाता है चीजें उठा लेता है दैट पर्सन इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनियाक और राइट सो प्रोपेंसिटी टू स्टील प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है आदत नेचुरल एबिलिटी टू स्टील ठीक है टू ईट अ लॉट इसके लिए इडियम क्या हो सकता है to hog to hog on something to hog on food all right or pig out theek hai so this bhukkad bolte hain isko that is what is called to hog on or to pig out so taking bribe iske liye aur kya expressions ho sakte hain uh, something which is very commonly used nowadays is cash for questions you know ed when it uh, catches hold of some politicians or maybe some ministers they would generally offer cash for questions rather than interrogating or investigating they offer them cash all right ek aur expression hai jo bureaucrats ke liye bahut zyada use hota hai that is under the table ha huh? directly nahi diya jata it is always under the table ओके okay. एक और होता है दैट इज ग्रीज माय पाम ओके बीइंग माइजर बीइंग माइजर के लिए क्या आइडियम हो सकता है इट कुड बी स्पेंथ्रिफ्ट और आई वुड से टाइट फिस्टेड मुट्ठी जो है वो हमेशा बंद ही रहती है खुलती नहीं है किसी को कुछ देने के लिए सो दैट इज tight fisted all right okay next question from among the four options uh, choose the one word substitute for phrase lean and haggard haggard kisko bolte hain lean to tumhe pata hi hai thin hai na very slime or oh, no no slim not slime sorry slim theek hai Haggard किसको बोलते हैं Haggard just मतलब a person who has left um, eating or he is not eating for a long time or he is not sleeping properly due to maybe some disease or maybe illness or maybe some kind of tragedy which has happened with him. So then वो कैसा हो जाएगा बिल्कुल मरियल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना that person is called haggard. English में proper word would be attenuated attenuated theek hai jiski haddi mein se maas aur khoon jo hai wo choos liya gaya hai that is called haggard and the meaning of the same word uh, or the synonym for the same is gaunt theek hai that is very thin very lean and very thin a person generally after disease or illness long illness theek hai or maybe some kind of tragedy theek hai to devdas jab ban jate hain na so rahe na kha rahe na pee rahe so that person is called gaunt okay so the next question from among the four options given fill in the blank with uh, to co- give complete meaning to the sentence it is better to get straight to the point rather than अब स्ट्रेट टू द पॉइंट मतलब बिल्कुल दो टूक बात करना अब यहां राधर देन यूज हुआ है राधर देन कब यूज करते हैं हम जब हम कोई ऑपोजिट बात कर रहे हैं तो यहां पर टू द पॉइंट बात करने के ऑपोजिट वर्ड आना चाहिए कॉन्टेक्स्ट ठीक है देखते हैं क्राइंग ओवर द स्पिल मिल्क क्राइंग ओवर द स्पिल मिल्क का मतलब अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुप गई थी दैट इज टू रिग्रेट Regret after some loss, maybe something has happened and now you are doing मतलब हम क्या बोलते हैं हिंदी में हाथ मलते रह जाना ठीक है कि चीज हाथ से निकल गई और अब आप 
हाथ मलते रह गए दैट इज क्राइंग ओवर द स्पिल मिल्क आइसिंग ऑन द केक आइसिंग ऑन द केक कब होता है एक तो केक मिल रहा है ऊपर से आइसिंग मिल रही है दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक और बोलते हैं हम चेरी ऑन द केक चेरी ऑन द केक चेरी ऑन द केक इज द बेस्ट थिंग द बेस्ट प्राइज और द बेस्ट प्रॉफिट विच यू कुड एक्सपेक्ट दैट इज चेरी ऑन द केक बेस्ट थिंग टू है रीड बिटवीन द लाइन्स ये तो मैं बहुत बार यूज करती हूँ वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो आइडेंटिफाइंग द टोन ऑफ दी ऑथर और मे बी आंसरिंग सम इन्फ्लुंशियल क्वेश्चन और क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन विच ऑफ दी फॉलोइंग यू नो इज दी इन अलाइनमेंट विद दर्स मूड देन वी जनरली रीड बिटवीन द लाइन्स दैट मीन्स टू इन्फर समथिंग विच इज अनसेड okay it is not directly stated but you have to infer read between the lines beat around the bush beat around the bush that means idhar udhar ki baat karna idhar udhar theek hai that means to the point baat nahi kar rahe hain idhar udhar ki baat kare ghuma phira ke baat kar rahe hain and that is what is the answer for opposite of to the uh, getting to the getting straight to the point all right from among the four options given choose the pair of phrases that will be most suitable to complete the following and make meaningful sentence so here again as i told you jab bhi sentence hai fill in the blank hai to hamesha sentence se you should be able to understand the context of the sentence and only then you will be able to fill in the blank properly okay Although the two friends did not dash on many things when they were younger, तो दो friends हैं और दो friends जो हैं वो बहुत सारी बातों पर जब छोटे थे तो क्या नहीं करते थे Agree नहीं करते थे ठीक है They were able to dash as they matured. Probably they were able to resolve or make up. ठीक है As they matured and their friendship lasted for many years. ठीक है जब patch up कर लेते हैं तो friendship जो है ज़्यादा लंबे तक समय तक चलती है. Let's see किस idiom का meaning इससे जुड़ता है. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. हमने जो previous question में uh, expression देखा था talking to the point or you know coming up with a exact solution. बिल्कुल एक्यूरेट हिट द नेल ऑन द हेड नेल का मतलब यहां पर नाखून नहीं है नेल का मतलब यहां पर मैं यहां बना देती हूं ओ हो आई एम रियली पैथेटिक ऑन ड्रॉइंग हा तो दिस इज नेल कील ठीक है तो कील को हथौड़ा कहा मारना है बिल्कुल हेड पे तो वो सीधे निशाने पे जाएगी ठीक है हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना ए निशाने सटीक निशाना लगा दिया ठीक है दैट इज बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन कैच ट्वेंटी ट्वेंटी कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन इधर कुआं इधर खाई और बीच में आप खड़े हुए त्रिशंकु जैसे इधर गिरे तो भी मौत इधर गिरे तो भी मौत दैट मीन्स You have no solution, ठीक है दुविधा वाली सिचुएशन है सो दैट इज कैच ट्वेंटी टू सी आई टू आई सी आई टू आई नजरे मिलाकर किसी से कब बात करते हैं हम वेन एवर यू अग्री विद दैट पर्सन इज इन टेट सो दैट इज सी आई टू आई लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स दैट मीन्स चलो जो हुआ सो हुआ ठीक है दैट इज टू forget i'm sorry to forgive forgive sorry forgive and forget maaf karo dhool dalo aur aage badho theek hai see i to i as i told you see i to i is to agree with the person call it a day means to end the day or maybe to end a work theek hai that means 
uh, you have been working on something, maybe on a project or you're in a meeting for very long hours and now you say, let's call it a day. That means let's wind up, pack up, okay? Pack up. Bite their tongue. When you bite your tongue, it means that you hold your horses, bhi bolte hai, hold your nerves. Bhi bolte hai. That means you remain silent or quiet in unpleasant situation. Okay, so that is bite your tongue. All right. Turn the other cheek. Ye to tumhe pada hi hai. Jaise pada chali raha hai. Dousra gaal aage kar dena. Okay, that means to be non-violent when someone is attacking you rather than running on the gauntlet. ठीक है यू आर टर्निंग योर चीक इस गाल पे लपड़ मार रहा है ठीक है इस पे भी मार लो दैट इज टर्न द अदर चीक सो यहां पर कॉन्टेक्स क्या है द टू फ्रेंड्स डिड नॉट अग्री ऑन मेनी थिंग्स दैट मींस दे डिड नॉट सी आई टू आई तो ये दो ऑप्शंस हैं ये दोनों तो कट गए दे वर एबल टू रिजॉल्व एज दे मेच्योर्ड सो रिजॉल्व के लिए लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स एंड हेंस the answer should be b because if they end their friendship they call it a day then obviously their friendship will not last for many years so this is a wrong expression for this blank let's move forward <clears throat> the company's share prices dash which was completely unexpected and resulted into loss for many investors तो कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या होंगे जब लॉस होगा इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली दे विल डिक्लाइन इज इट अगर वो देवर स्काई रॉकेटिंग थोड़ा ऊंचे बढ़ते हैं तो तो ऑब्वियसली यहां पर उनको प्रॉफिट होगा बट यहां पर क्या हो रहा है डिक्लाइन एंड डिक्लाइन के लिए क्या एक्सप्रेशन है टुक अ नोज डाइव ऐसे ठीक है जब आप नोज डाइव लगाते हो लेते हो स्विमिंग पूल में ठीक है दैट इज नोज डाइव बिल्कुल शार्प डिक्लाइन ठीक है इसका ऑपोजिट मैंने आपको भी बताया स्काई रॉकेटिंग बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है राइज हो रहा है टेक अ हॉप हॉप मतलब क्या कूदना जैसे मेंढक हॉप करता है ठीक है सो बेसिकली यू आर रिकनसाइलिंग और यू आर स्कीपिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम और द इश्यू टेक होल्ड ऑफ समथिंग दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग ठीक है मेक समथिंग वर्क अंडर योर थम ओके टुक अक हाइक के बेसिकली दो मीनिंग है एक हाइक जो हम लोग जनरली एक्सपेडिशन में करते हैं या माउंटेनियरिंग माउंटेन पे जाते हैं या तफरी करने जाते हैं दैट इज हाइक टू गो फॉर अ वॉक और मे बी एक्सप्लोर समथिंग ठीक है दैट इज हाइक दूसरा हाइक होता है जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं सो इट इज लाइक Rise. That is to hike. ठीक है सो यहां पर ऑब्वियसली अगर हाइक होता तो यहां पर लॉस नहीं होता प्रॉफिट होता सो दिस इज रॉन्ग हियर और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फोर ऑप्शन गिवेन चूज द वन वर्ड सब्सिट्यूट वन वर्ड सब्सिट्यूट बहुत आता है फ्रेजेस का अ प्रैक्टिकल आई एम सॉरी अ प्रैक्टिस और ट्रायल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और एनी अदर आर्टिस्टिक वर्क फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस लेटर ठीक है सो so, कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस देने से पहले उसका ट्रायल करना या उसकी प्रैक्टिस करना उसको क्या बोलते हैं रिहर्सल ठीक है सो दैट इज कॉल्ड रिहर्सल वॉट इज मैटनी मैटनी का मतलब क्या होता है मैटनी शो दोपहर को 12 से 3 का शो और रात को नौ से बारह का शो क्या होता है प्राइम प्राइम शो ठीक है ट्रेलर किसको बोलते हैं प्रोमो को छोटा सा ट्रेलर जो मूवी के पहले दिया जाता है इंटरवल ऑब्वियसली इज ब्रेक मूवी के दो जो पार्ट्स हैं उसके बीच में जो होता है इंटरवल जब आप पॉपकॉर्न खाने जाते हो दैट इज इंटरवल ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
All right. Here again, we have to fill in the blank with the appropriate idiom. So it's very important that you understand the context here. Ki kis context mein yaha par idiom aana chahiye. The dress she wanted was not available. जो ड्रेस चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी सो दिस इज अगेटिव सिचुएशन वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन सो द ड्रेस शी वॉन्टेड वॉज नॉट अवेलेबल इन हर साइज बट दिस टर्न आउट टू बी समथिंग पॉजिटिव क्योंकि यहां पर नेगेटिव है और यहां पर बट यूज हुआ है ठीक है एज द वन शी फाइनली बॉट वॉज मच नाइस तो जो ड्रेस उसे चाहिए थी वो उसकी साइज में नहीं मिली लेकिन जो मिली वो उस ड्रेस से भी ज्यादा सुंदर थी ठीक है सो समथिंग नेगेटिव वॉज एक्सपेक्टेड बट इट टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड वॉट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट अ ब्लेसिंग इन डिस गाइज डिस गाइज मीन हिडन अनएक्सपेक्टेड ठीक है सो ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद so a blessing in disguise on the ball if someone is on the ball that means uh, maybe some cid officer police officer investigating agencies they are always on the ball military officers are always on the ball um athletes you know sports people they are always on the ball that means up and running up and running bhi bolte hain usko up and running that means to be On one's toes. ये बहुत सारे एक्सप्रेशन उसी के लिए दैट मीन्स टू बी वेरी एक्टिव एंड अलर्ट और राइट सो दैट इज ऑन द बॉल द लास्ट स्ट्रॉ इसका पूरा एक्सप्रेशन है द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल That means वो बेचारा ऊंट जो है वो बोझा लेता जा रहा है लेता जा रहा है लेता जा रहा है और एक लास्ट स्ट्रॉ जो है उसने उसकी कमर तोड़ दी दैट मीन्स यू गिव अप और मे बी इट इज अन एक्सपेक्ट अन एक्सेप्टेबल आई एम सॉरी एक मिनट लेट मी इरेज दिस एक्सपेक्ट नहीं अनएक्सेप्टेबल ओके सो दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर एक्सेप्टेंस बियॉन्ड योर यू नो रीच नाउ दैट यू आर नॉट एबल टू टेक इट एनी मोर सो यू हैव बीन बेयरिंग और सफरिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ यू कैन नॉट बेटर लेट देन नेवर दुर्घटना से देर भली ठीक है Let's move to the next question. A person who speaks more than one language, okay? So polygamist, gammy is a root word for marriage. ठीक है? So monogamy, single marriage. Polygamy means multiple marriages. So it is multiple marriage. All right. Polygon. Polygon is a geometrical expression, which is uh, an a figure which has geometrical figure which has many sides, like pentagon, hexagon. Okay, that is polygon. This is polyglot. Glot is this glottis, जहाँ से हमारे आवाज निकलती है, ठीक है? जहाँ से स्वर निकलता है. So poly means multiple, glot means language. So one who can speak more than one language is called polyglot. मोनोग्लॉट जो सिंगल लैंग्वेज बोल सकता है बायग्लॉट जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता है पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर पॉलीग्लॉट वी हैव नेचुरल एबिलिटी फॉर दैट एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट यू आर बोर्न विद एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव यू नो दैट you you are uh, you know fortunate enough to be born in some kind of region wherein there is regional language like gujarati marathi malayali then obviously you become a polyglot theek okay? hai so indians are proud of proud to be polyglots all right polytheist what is theo so theo is a root word for god 
All right. So poly means multiple, many, multiple or many. So Hindus basically are polytheist because they believe in multiple gods. Ganesh ji ki bhi puja karte hain, Hanuman ji ki bhi puja karte hain, Mata ji ki bhi puja karte hain, Radha Rani ki bhi puja karte hain. So that is polytheist. Okay. Monotheist, jo single god pe vishwas karte hain. Atheist. जो भगवान पे विश्वास नहीं करते नास्तिक नास्तिक ठीक है तो थियो इज गॉड इसीलिए थियोसॉफी थियोलॉजी ठीक है ये सब रिलेटेड टू गॉड एंड बिलीव इन गॉड चूज ऑप्शन विथ करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम लायंस शेर अब जंगल में शेर का या लायन का जो हिस्सा है वो कैसा होता है उसी ने शिकार किया है और उसकी मोनोपली है जंगल का राजा है इसलिए उसका जो शेयर होता है वो कौन सा होता है द बिगेस्ट वन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज द लायंस शेयर ये जनरली मोनोपली और डोमिनेंस के लिए यूज होता है मार्केट में किस कंपनी की मोनोपली है किस कंपनी का डोमिनेंस है उसका शेयर जो है दैट विल बी द लायंस शेयर ओके अगेन इट इज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन इट इज एफ आई बी सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट व्हेन द एग्जाम्स वर अप्रोचिंग द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड नाउ इट्स योर टर्न टू परफॉर्म इन द एग्जाम ऑब्वियसली द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग so now the ball is in your court that means it's your time to perform i have done my duty now it's time to perform it's time to go back to drawing board no going back to drawing board ka matlab kya hota hai to restart तो अगर हम सिलेबस रीस्टार्ट करेंगे तो एग्जाम्स आर ऑलरेडी अप्रोचिंग कैसे होगा ठीक है सो ये कॉन्टेक्स के साथ में नहीं जाएगा इट्स टाइम टू हिट द सैक हिट द सैक इज टू टू गो टू बेड ओके सो दैट मीन्स थक हार कर एकदम धड़ाम से गिर गए दैट इज टू हिट द सैक योर गेस इज एज गुड एज माइंड सो दिस इज बेसिकली है नो क्लू अबाउट इट ये भी एक एक्सप्रेशन होता है इसका मतलब क्या होता है यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट नॉट क्लियर अबाउट दी थिंग और अबाउट दी आंसर ठीक है सो वी से योर गुड गेस इज एज गुड एज माइंड मतलब वी बोथ डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट और राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज टू कंप्लीट दिस Uh, expression or the idiom okay so the future belongs to those the future belongs to those who follow their dreams this is a very popular saying now there is a little bit of grammar in this the future belongs future singular hai and hence the verb is also singular ठीक है बट हियर द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल एंड हेंस वी नीड अ प्लूरल वर्ब इसलिए यहां पे फॉलोअर्स नहीं आएगा फॉलोअर्स कब आएगा अगर यहां पर होता द फ्यूचर बिलोंग्स टू टू हिम तो फिर आता हु फॉलोज हिज ड्रीम्स ठीक है तो अगर यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता देन वी वुड से फॉलोज लेकिन यहां पर क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है हेंस इट शुड बी फॉलोज देयर ड्रीम्स ठीक है सो so, थोड़ा ग्रामर आ गया इसमें और राइट सो नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑन अ सिल्वर प्लाटर प्लाटर इन विच द डिश इज सर्व 
ठीक है सो चांदी की थाली में परोस कर कोई चीज मिल गई है या दे दी गई है दैट मीन्स टू रिसीव समथिंग विदाउट हैविंग पुट मच एफर्ट जनरली नेपोटिज्म में ये वर्ड यूज होता है भाई भतीजा वाद ठीक है कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ किया भी नहीं है लेकिन जो है अचीवमेंट या जो भी जॉब है वो सिल्वर प्लेटर में आ गई है मतलब यू रिसीव इट विदाउट एनी एफर्ट टू बी रिच के लिए भी एक एक्सप्रेशन है बट ये वाला नहीं है जो रिच होते हैं वो जनवरी उनके लिए बोलते हैं टू बी बोर्न विथ सिल आई एम सॉरी सिल्वर स्पून ओके सो दैट इज टू बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून लेट मी करेक्ट इट प्रॉपरली सिल्वर स्पून ओके दैट इज टू बी रिच टू बी बोर्न रिच टू बी बोर्न टू अ रिच पेरेंट्स ठीक है दैट इज टू बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून All right. Next is they shouldn't try to cut corners on their children's education. Okay. So the expression is try to cut corners. That means, ah, uh, जैसे तैसे escape करना किसी चीज को फटाफट फटाफट करके भाग जाना. That is to try to cut corners. All right. To do something in a very hasty, cheap way, somehow complete it. जैसे तैसे complete करना. ठीक है. So that is to do something very cheaply. not with an effort all right not with very uh, you know uh, expectations or not very nicely theek okay? hai that is to cut corners so bachcho ki education jab hai parents should never try to cut corners they should actually give them the best education so that is to do something cheaply wasteful matlab to kharcha zyada karna hota hai aur economical matlab it's a very positive thing कट कॉर्नर्स में भी हम पैसे ही बचा रहे हैं ठीक है चीप लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है इकोनॉमिकल और ये नेगेटिव वर्ड है ठीक है सो बीइंग इकोनॉमिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर दैट यू शुड नॉट वेस्ट यू नो मनी सो यू हैव टू बी इकोनॉमिकल बट बीइंग इकोनॉमिकल इज नॉट रॉन्ग बट बींग चीप दैट मीन्स जहां पर पैसा खर्चा करना चाहिए वहां पर भी कंजूसी कर रहे हैं या पैसा नहीं खर्चा करना चाह रहे हैं जैसे तैसे कुछ भी कर दिया तो दैट इज टू कट कॉर्नर्स सो दैट्स इट ऑल राइट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ डिस्कस करते करते टाइम कब निकल गया ऑल राइट सो थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ अगेन आई कम अप विथ लॉर्ड ऑफ डिस्कशन ऑन प्रोबेबली पी वाई क्यूज ऑफ ग्रामर और मे बी पी वाई क्यूज ऑफ समर वेराइटी ऑल राइट Till then take very good care of yourself namaste